ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் என்னடா லூஸ் கேரில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசமாக பார்க்காதீங்க இந்த வீடியோ இதுக்குன்னா அவன் முடியை பற்றின ஒரு பதிவு தான் அதுக்காக தான் நான் இப்படி ஒரு எந்த ஒரு செட்டப்பில் வந்திருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் நினச்சிங்கன்னா எதுவும் ஹேர் பேக் செய்ய போகிறாங்க ஹேர் ஆயில் செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எதுவுமே கிடையாது ஹேருக்கு நான் எதையுமே யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணுங்க முடி வந்து அதிகமாக கொட்டுது எனக்கு வளரவே மாட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன காரணம்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா முடி அதிகமாக இப்போ வந்து இப்படி எடுத்தாலே உங்களுக்கு கற்று கத்தையாக வருது கொட்டுது அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அது வந்து சில ஹெல்த் இஷ்யூனால உங்களுக்கு முடி கொட்டும் அதுக்கு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட தான் கன்சல்ட் பண்ணணும் இன்னொரு ஜென்ரலாக ஒரு ரீசன் ஒன்று இருக்குது முடி கொட்டுறதுக்கு முடி வளராமல் இருக்கிறதுக்கு முடி வந்து ரொம்ப டேமேஜாக இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை நம்மளோட சாப்பிட்ற உணவுகளில் ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் டெய்லியும் சாதம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அது மாதிரி சாப்பிட்டு போகிறதுனால நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஊட்டச்சத்துக்கள் எதுவுமே கிடைக்காமல் தான் நம்மளோட ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகிறது ஹேர் டேமேஜ் ஆகிறது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வருது எல்லாமே அதுதான் காரணம் அடித்தல நம்ம அப்போ என்னென்னா சோறு தான் சோறு மட்டும் தாங்க எல்லாமே நம்ம ஆரோக்கியமான சாப்பாடு எப்போ சாப்பிட்றத குறைச்சோமோ அதுலேருந்து நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வர ஆரம்பிச்சிட்டு சுகர் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த காலத்தில் நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கலாம் எதாவது வந்துச்சா என்ன எதுவுமே இருக்காது வந்து ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐநூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசு கொடுத்து நீங்கள் ஹேர் ஆயில்லாம் வாங்குவீங்க நிறையவே நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஒருத்தவங்களோட ஹேர் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நானூற்றம்பது ரூபா நூறு எம்எல் வந்து நானூற்றம்பது ரூபா ஐநூறுரூவாங்கும் போதெல்லாம் எனக்கு எனக்கு அந்த இடத்துல என்ன தோணுன்னா ஒரு அறியாமை தான் எனக்கு தோணும் அவங்க என்ன இப்படி அறியாமையாக இருக்காங்களே அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணும் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்மளோட உணவில் நம்ம ஊட்டச்சத்து எப்படிலாம் சேர்த்துக்கணும் முடிக்காக நம்ம என்ன தனியாக ஒரு கவனத்தில் கொண்டு நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் ரொம்பவே முக்கியம் நம்ம உ நம்மளுடைய உள்ளுக்கும் சரி நம்மளோட ஹேருக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் ரோத் நல்லாவே இருக்கும் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகாமல் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அது என்னத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்குல அதிகமாக இருக்குது இப்போ நிறைய ஒரு பிரச்சனை என்ன எனக்கு கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை நான் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு உருளைக்கிழங்கு அறவே ஒதுக்குறவங்க கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்க நானே பார்த்துருக்கேன் ஸோ உருளைக்கிழங்குல எவ்வளோ நம்மளுக்கு நல்ல விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிக்கு ரொம்பவே நல்லது உருளைக்கிழங்கு ஸோ உருளைக்கிழங்கு சர்க்கரை வலிக்கிழங்கு பாதாம் பருப்பு வால்நட் பருப்பு இதெல்லாம் வந்து நம்ம முடிக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க இதெல்லாம் நம்ம அதிகமாக ஒதுக்க ஆரம்பித்ததுனால தான் நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஒரு பத்து ரூபா காசு கொடுத்து உருளைக்கிழங்கோ சக்கரை வெள்ளிக்கிழங்கோ வாங்கி சாப்பிட மாட்டோம் ஆயிரம் ரூபா காசு கொடுத்து ஹேர் ஆயில் வாங்கி தலைக்கு பூசிப்போம் ஸோ பார்த்துக்கோங்க நம்ம அறியாமல் எப்படிலாம் போயிட்டுருக்கு பாருங்க இனி வர காலங்களில் எப்படி போகணும்னு எனக்கு தெரியல பட் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளே தடுப்போமே ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் சி விட்டமின் சி எல்லாருக்குமே ரொம்பவே தெரியும் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸில் நிறைய இருக்குது புளிப்பு தன்மையுள்ள ஒரு பழ வகைகளில் அதிகமாகவே இருக்கும் இது என்னென்னா முடி கொட்டுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து ஏஜிங் ப்ராப்ளம் வயசாக ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு உடம்பில் இருக்க பலம்லாம் குறைஞ்சிரும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக இருக்கும் பட் அதை சவாலில் போட்டி போட்டு வர தானே வாழ்க்கை ஸோ அந்த அதுக்காக என்ன இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம வயசாக நமக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும் குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கணும் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு அது செய்யணும் இது செய்யணும் அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் நிறையவே ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு முடி கொட்டும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக அதிகமாக நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லைன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஆக்சிடேட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடம்புக்குள்ளே நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு முடி உதிர்வு அதிகமாகிட்டே இருக்குமே தவிர அதை நம்ம என்ன தான் நம்ம மேலக்குள்ளே நம்ம ஹேர் ஆயில் போட்டாலும் அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆக தான் செய்யாது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் எதையுமே வந்து ஒரு விஷயம் நடக்குதா அப்படியே ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்ருங்க நம்மக்கிட்ட வராமல் எல்லாத்தையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி வெளில அமுச்சு விட்டுருங்க ஸோ வந்து நம்மளுக்கு எதையும் வந்து பாதிக்காது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக தானே முடி கொட்டதை நம்ம கொஞ்சம் தடுக்க முடியும் ஆரஞ்சு ரொம்பவே முக்கியமாக கொய்யா பழம் இருக்கு
பச்சை பயிறு பயிறு அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தலையில் அரைச்சி குடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட இந்த முளை கட்டிய பயிர் வகைகளை நீங்கள் உள்ளுக்கு சாப்பிடுங்க நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது ரொம்பவே நல்லது ஒரு பச்சை பயிர் இருக்குது ஒரு கொண்டைக்கடலை இருக்குன்னா அதை முதல்ல நைட்டு ஊற வச்சு அதை மறுநாள் வந்து நீங்கள் முளை கட்டி வச்சு அதை நீங்கள் பச்சையாக சாப்பிட்றீங்க பாருங்கள் அதில் இருக்க சத்து வேறு எதையுமே ஈக்குவல் பண்ணவே முடியாது அவ்வளோ ஒரு சத்துக்கள் அந்த இருக்குது அதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க அதை சாப்பிட்டு அதனுடைய ஆரோக்கியத்தை அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதோட அபூர்வம் என்னென்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கன்னா நம்ம முடிக்கு ரொம்பவே முக்கியம் அயன் அயன் ரொம்பவே முக்கியம் முடிக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அயன் ஸோ நீங்கள் பச்சை காய்கறிகள் அதிகமாக சாப்பிட கற்றுக்கோங்க அதுக்காக நான்வெஜ் சாப்பிட வேணாம்னு யாரையும் சொல்லலை பச்சை காய்கறிகள் தினமும் பச்சை காய்கறிகள் சாப்பிட கற்றுக்கோங்க ரொம்பவே நல்லது உங்கள் முடிக்கும் உங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது எல்லாத்தை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கடையிலலாம் காசு கொடுத்துலாம் வாங்க வேணும் விட்டமின் டி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூரியன் அவங்க கொடுக்குற அந்த விட்டமின் டி வேறு எந்த ஒரு மருந்துகளோ மாத்திரைகளோ நம்மளை ஈக்குவல் பண்ணவே முடியாது நம்ம காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா சாயந்தரம் ஸ்கூலில் பிடி பீரியட் எப்படி இருக்கும்னா சாயந்தரத்தில் நாலு மணிக்கு மூணு மணிக்கு தான் பிடி பீரியட் வைப்பாங்க ஏன்னா அந்த சாயந்தரம் மாலை வெயில் வந்து நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கணும் பசங்களுக்கு கிடைக்கணுன்றது தான் வைப்பாங்க ஆனால் இப்போ பிடி பீரியட்லாம் எப்படி இருக்குது தெரியுமாங்க என் பையனோட பிடி பீரியடுக்குன்னா காலையில் பத்து மணிக்கு பிடி பீரியடுங்கிறான் ஏன்னா காலையில் இந்த வெயிலில் பதினோரு மணிக்கு பிடி பீரியடா என்னடா நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் ஏன்னா அப்போ வந்து கிரவுண்ட் வந்து பிஸி ஆகிடுமா அதனால் காலையில் பி இதெல்லாம் என்னங்க நியாயம் இதெல்லாம் யார் தான் தட்டி கேட்பா நம்ம ஸ்கின்னை பராமரிக்கணும் நம்மளோட முடியை பராமரிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் அதை சொல்கிறேன் இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடுங்க உங்களோட முடிக்கு மட்டும் இல்லை உங்களோட ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது எல்லாருக்குமே ரொம்பவே நல்லது நீங்கள் செம்பருத்தி இலை வெந்தயத்தை ஊற வச்சு அரைச்சி குளிக்கிறீங்க அப்படிங்க அதில் கிடைக்கிற சாஃப்ட்னஸ் வேறு அதில் வந்து பெர்மனண்ட்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் முடி ரொம்பவே சாஃப்ட் சாஃப்டாகும் ரொம்பவே ஆரோக்கியமாகும் இதில் கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் வேறு எதுலையுமே கிடைக்காது ஸோ நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணுன்னா நீங்கள் இயற்கைக்கு மாறுங்க இயற்கைக்கு மீறி எதுவுமே கிடையாது ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுகளை உட்கொள்ளுங்க எல்லாத்தையும் இயற்கை வழியிலேயே போவோமே வேறு பாதை மாதிரி போகாமல் நம்ம நேர் வழியில் நம்மளோட முன்னோர்கள் எப்படி போனாங்களோ அதே பாதையில் நம்ம போவோமே ஸோ அதுக்கான ஒரு சிறு முயற்சி தான் இது ஸோ இது எந்த ஒரு ஹேர் பேக் எந்த ஒரு ஹேர் எதுவுமே கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபும் பண்